Bienvenue chez moi alors, vous savez que je suis un passionné automobile, mais ce que vous savez peut-être pas, c'est que je suis aussi un gros geek. Euh, j'ai pas trop eu l'occasion de vous en parler. Alors, ces derniers temps, j'ai acheté plein de trucs technologiques. Je vais tout vous montrer. J'ai tout sorti. Il y a mes PC. Je me suis fait le PC ultime. Mes ordinateurs portables. En particulier, j'ai le dernier Alienware X17 à 6000 euros. Mes caméras. J'ai 9 caméras Sony, 25 objectifs, 24 GoPro. Il y a mes écouteurs et mes casques. J'en ai 20 et je vais tous vous les faire gagner. Euh, bah, il y a aussi mon home cinéma avec télé 8K, 88 pouces et enceinte à 8200 watts. Il y a mon nouveau bolide qui est dans mon garage que je vais vous présenter. Et puis, il y a aussi ma caméra car, mon drone cinéma, mon FPV. Alors, je suis quelqu'un qui veut toujours le meilleur. Pas seulement dans les voitures et donc tout ce que vous allez voir c'est euh, l'état de l'art ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans tous ces domaines ce sera une, un tour de ma maison mais technologique et on va commencer par ma salle à manger alors je vais vous faire ici à euh, la théorie de l'évolution de mes pc et au commencement il y avait pock power c'est en 2018 c'est le premier ordinateur que j'ai acheté pour vous faire des vidéos YouTube. C'est aussi pour jouer aux jeux vidéo et faire de la 3D, hein, comme tous mes ordinateurs. Alors, je lui ai fait un covering et j'ai mis ici tout plein de références à mon enfance. Alors, là, par exemple, Adventure sur Atari 2600 VCS. Premier jeu qui m'est chamboulé, un hein, duo de mes 8 ans. Ici, Defender of the Crown sans victoire, c'est sur Amiga. J'ai gagné 100 fois. La Forever in Left is Bar. En fait, c'est parce que je suis un personnage dans un jeu vidéo. Euh, c'est dans le jeu Les Ursuites, la Rime, The Land of the Lounge Lizard, le remake de 2013 exactement. Donc c'est un classique du jeu d'aventure, le, le jeu d'origine. Et je suis un personnage à l'intérieur, dans le Leftist Bar. On peut me rencontrer, j'ai ma tête en fait, le personnage a ma tête, le personnage a un accent belge, etc. Il porte mon nom. Donc voilà, c'est pour ça que je suis jusqu'à la fin des temps dans le Leftist Bar. Ensuite, est venu, mais là je ne l'ai pas mis euh, sur la table parce que je n'avais pas la place, Super Pog Power. Et il y a un an, voici Mega Pog Power. Tout ça, c'est bien. Mais ce qui vient après ridiculise complètement le reste. Je viens de, le recevoir, de recevoir ces, ces deux monstres. C'est le haut de la chaîne alimentaire PC. Je vous présente Ultra Pog Power et Ultra Pog Power euh, Fusion. Regardez un petit peu ces monstres. Ces entrailles. Alors là, vous avez deux cartes graphiques RTX 3090, sachant que la 3090, c'est la carte graphique la plus puissante qui existe. 5600 euros, rien que pour ça. Là, regardez, ici, derrière ce bloc de ventilation, vous avez un processeur, mais pas n'importe lequel, puisque c'est un AMD Threadripper avec 64 cœurs. Dernière génération, donc 5900 euros, rien que pour ça. Euh, 256 gigaoctets de RAM lumineuse. Euh, les disques, c'est du 32 téraoctets, 32 000 gigaoctets de SSD NVMe M2 en RAID 0. Là aussi, euh, 5 000 et quelques, rien que pour ça. Donc, total, ultra Pog power, 25 000 euros. Clairement, ça, c'est la config qui va rendre jalouse la monteuse de Spielberg. Et c'est pas tout, donc. Ultra Pog power fusion que j'ai reçu là aussi en même temps, eh bien, en fait, qu'est-ce que ça signifie, fusion Ça signifie que c'est la... Dans, dans ma nomenclature, en fait, hein, parce que c'est moi qui, 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 qui attribue ces petits noms, fusion, ça veut dire que c'est la même chose, mais avec quelques différences, de manière à ce que je puisse tester et décider qu'est-ce qui me convient le mieux. Alors, là, les différences. RTX 3090, il y en a toujours deux, mais elles sont refroidies en water cooling. Et là, le CPU derrière est différent. C'est un CPU toujours AMD qui a... Seulement 16 cœurs, mais qui euh, a des cœurs qui vont plus vite. D'autant que j'ai boosté à fond, j'ai overclocké à fond tout ça. 17 000 euros pour Ultra Pack Power Fusion. Donc voilà. Euh, alors, si jamais vous voulez que je vous fasse une vidéo rien que sur ces deux bêtes, demandez-le moi en commentaire. Si j'ai assez de demandes, eh bien je vais le faire. De toute façon, je vais, je vais les tester pour moi. De toute façon, je vais les pousser dans leur retranchement. Je, par exemple, je me demande qu'est-ce qu'ils vont donner à GTA V sur ma télé 8K. Euh, combien de images par seconde, par exemple, mode RTX, vous voyez Bon, enfin, bon, bref. Pareil, hein, tout ce que je vais vous montrer, si jamais vous voulez avoir plus d'informations et que je vous fasse une vidéo détaillée, demandez-le-moi si jamais j'ai assez de demandes. Eh bien, je vais le faire parce que je peux vous parler de tout ce que je vais vous montrer et pendant des heures et avec plaisir. On continue par... 
ma cuisine. Alors, les ordinateurs portables. Moi, je veux tout d'un ordinateur portable. Je veux la puissance, l'autonomie et la légèreté. Alors, est-ce que j'ai trouvé mon ordinateur portable parfait Je vais vous dire ça. Voilà, les Dell XPS que j'ai acheté au fil des ans. Donc, vous voyez que ben, j'en ai quelques-uns. Et euh, j'ai même euh, tous les goûts, enfin tous les parfums, euh, 13 pouces, 15 pouces et 17 pouces. Donc, vous vous dites certainement, ok, Pog, il adore les Dell XPS, ça doit être du très très bon. Ben non, en vérité, je déteste les Dell XPS, j'en ai marre. Je vous montre pourquoi. Regardez-moi ça. Donc, superbe écran, 4K, euh, processeur très puissant, i9, euh, léger, c'est le plus fin, le plus léger des 17 pouces euh, qui existe, seulement euh, 2 kg. Tout ça, c'est très bien, mais ça surchauffe, en fait. C'est ça, le problème, c'est trop fin. Et c'est la même chose pour toute la gamme. Et quand ça surchauffe, eh bien, la, la puissance chute d'un coup. Et puis, euh, l'autonomie, c'est deux heures. Donc, voilà. J'ai mis le temps à le réaliser, à l'admettre. Mais les Dell XPS, pour moi, c'est fini. Alors, les nouveautés, c'est par ici. Les Mac. Le fameux MacBook 13 avec euh, le processeur Apple M1. Alors, il y a plein de personnes qui pensent que c'est le petit Jésus redescendu sur Terre. N'exagérons pas quand même. Alors oui, certes, c'est un ordinateur qui est euh, fin, design, qui a une super autonomie, euh, mais je ne dirais pas que c'est un ordinateur qui est puissant. Euh, 2600 euros pour celui-là, avec plein d'options. Comparé au grand frère, le 16 pouces qui est là, par exemple, eh bien, il est deux, trois fois plus lent pour des, tâches, euh, des grosses tâches de calcul. Alors, le 16 pouces, eh bien, c'est très simple. Euh, ne l'achetez pas. Je ne peux que vous conseiller ça. Il coûte 4900 euros celui-là. Il est 50% plus cher que le Zephyrus que vous voyez en face, euh, mais il est 20% moins puissant. Donc en fait, ça ne sert à rien. Actuellement, il faut attendre la prochaine génération des MacBook Pro 16 avec le processeur Apple M1X. Là, ça va être intéressant certainement. Euh, là, je vais regarder ça de près, mais pour l'instant, c'est à oublier. D'autant que les jeux, ce n'est pas du tout ça pour les Mac. Donc là, on arrive à mes bébés. Et le fantastique Alienware X17. Alors, bon, euh, j'ai euh, pris tout, toutes les options, hein, euh, comme j'ai l'habitude de dire. RTX 3080, euh, Apple, euh, enfin non, euh, Intel i9, euh, le dernier. Euh, écran 4K 120 Hz. Et surtout, regardez ici, euh, le trackpad en LED. Donc, 6 000 euros, un record quand même pour un ordinateur portable. Donc, c'est vraiment très puissant. C'est vraiment un mini POC Power, en fait. Euh, mais, mais le problème, c'est le poids. 3 kg pour la bébête. Euh, c'est à la limite du transportable. Et là où ça dépasse la limite, c'est carrément avec l'alimentation. Cette brique énorme, là, elle pèse 1,5 kg et elle est nécessaire pour avoir le maximum de puissance. Euh, donc bon, <rire> c'est très limitatif. Et puis l'autonomie, c'est une heure. Donc bof, bof, bof. Mais il y a le petit euh, ROG Zephyrus G15 qui est là de chez Asus. Alors petit, c'est par le poids, 2 kg. Ça me va très bien. Euh, écoutez, il est puissant. Euh, RTX 30080, il a un processeur AMD qui est gravé plus finement que le Intel, ce qui fait que l'autonomie, c'est 4h30, ce qui me convient très bien. Moins puissant que l'Alienware, mais suffisamment puissant pour moi. Donc, on pourrait penser que ça y est, c'est lui, mon ordinateur portable parfait. Eh bien, non, non malheureusement, parce que l'écran n'est pas terrible, en fait. Euh, pas assez lumineux, il y a du reflet. Donc, pour faire de la retouche photo, c'est pas terrible. Et... Voilà donc malheureusement, eh ben, euh, l'écran pas, euh, enfin l'écran, l'ordinateur portable n'existe pas pour l'instant, mais je continue mes recherches. Je ne désespère pas, pas du tout, parce que je pense même que très bientôt, vu l'évolution, euh, très très bientôt, eh ben, je vais le trouver. De toute façon, je vous tiendrai au courant de, de ce que je trouve. Eh bien, s'il vous plaît, suivez-moi dans mon bureau. Vous pouvez voir que j'ai quelques caméras. Et aussi quelques objectifs. Mais en fait, euh, il manque une caméra. Euh, et pourtant, c'est ma caméra qui est euh, mon plus fidèle compagnon. Euh, la caméra qui permet d'avoir une fluidité, une rapidité de cadrage incomparable à celle-là. Une caméra avec laquelle j'ai fait euh, des vidéos, des dizaines de millions de vues sur YouTube. Je vais vous montrer de quelle caméra il s'agit. C'est celle-là. Voilà, mon téléphone. 
ne surtout pas sous-estimer les talents d'un téléphone. Alors, en termes de téléphone, moi, j'ai pris l'iPhone 12 Pro Max, euh, que bientôt le 13, bien sûr, que je préfère un tout petit peu au Samsung S21 Ultra. C'est vraiment les deux tops en termes de photographie vidéo. À propos de téléphone, les coqueries Shield Pog ultra résistante, que voilà, j'ai un code promo, moins 10% avec le code promo POG POWER. C'est euh, un lien que vous pouvez cliquer qui est dans la description. Euh, j'ai euh, la coque Poctador, la coque Mini POG, la, po la coque Pogini, la coque Pista. Et, et voilà, donc c'est valable 10% sur les coques POG, mais aussi sur leurs nouveautés. Ils ont par exemple une collab avec Rick and Morty, avec le PSG, avec Harry Potter, Gryffondor, One Piece, etc. Et en fait, c'est valable sur tous leurs sites. Et après cette semaine, ça passe à 3% de réduction. Donc profitez-en maintenant, c'est Pog Power. C'est le code. Alors, si jamais vous voulez mieux que euh, le téléphone, je vous conseille ça en termes de caméra. C'est la euh, Sony A7S 3 J'en ai 4. Euh, 4200 euros ou la Sony FX3 j'en ai 3 4700 euros en vérité c'est la même chose ces deux caméras il euh, n'y a que le boîtier qui change je préfère la FX3 qui a un boîtier plus orienté euh, vidéo alors cette caméra euh, j'ai l'impression de l'avoir attendue depuis que je suis né c'est enfin c'est une caméra qui nous fait euh, euh, de la qualité cinéma tout en étant vraiment pratique et utilisable dans plein de conditions pour moi, c'est absolument... Je suis heureux avec ça. Euh, elle a un autofocus de champion. Elle peut me faire de la mise au point automatique sur les yeux, sur les visages, par exemple, et en basse lumière. Euh, elle est euh, tout, à fait, euh, tout à fait bonne. Il y a une autre caméra que j'aime beaucoup, que j'utilise pas mal ces derniers temps et de plus en plus. Elle est moins polyvalente. Elle coûte plus cher. C'est les Sony Alpha One. 7200 euros le boîtier nu. J'en ai trois. Euh, ce qui m'intéresse, euh, fantastique appareil photo, mais ce qui m'intéresse c'est surtout la 8K, ça permet de filmer en 8K. J'explore de plus en plus la 8K, euh, souvent on dit que ça sert à rien, je ne suis pas d'accord, même pour faire du vlog, même quand on filme tout seul, ça permet de faire des recadrages, c'est super intéressant. Bon, voilà, et en termes d'objectifs, les objectifs euh, c'est euh, un amour, hein, les objectifs, je, ce sont des vrais bijoux, d'ailleurs ça s'appelle des cailloux. Alors, je vais vous montrer par exemple celui-là. Ça, ce sont mes objectifs favoris. Ça, c'est le superbe 12-24 mm f2.8 qui est génial pour euh, filmer à l'intérieur des voitures. Ce sont des vrais chefs dœuvre optiques, 3200 euros. Sinon, les 16-35 mm, euh, c'est un classique chez les youtubeurs. J'en ai 4, euh, je l'utilise aussi pas mal. Euh, par exemple, le 135 mm, c'est un de mes favoris aussi. Pas forcément facile à utiliser, mais permet d'avoir un très beau flou de profondeur et puis aussi, c'est très flatteur pour les euh, portraits. Et j'ai aussi des téléobjectifs, ça c'est pour le circuit. Et là, vous pouvez voir que j'ai mes 24 GoPro. Alors, je suis sûr que vous vous dites « Mais Pog, pourquoi t'as tout ça T'as pas besoin d'Ultra Pog Power, Mega Pog Power, Ultra Pog Power Prime, euh, Fusion. Tu n'as pas besoin de toute cette puissance. » Et moi, je vous répondrai « Si, j'ai besoin de toute cette puissance. » Et c'est pour vous. Parce que tout ce que je vous ai montré là, eh bien, c'est uniquement pour vous faire des vidéos YouTube. Rien que pour ça. Et en fait, ce qui est à l'origine de, euh, de, de l'achat de tout ça, ce qui a déclenché tout ça, c'est... Euh, euh, la, ma volonté de vous faire plaisir pour des vidéos exceptionnelles pour le fêter le million d'abonnés YouTube. Et ces vidéos, cette série, c'est Pog on Track. Je vais vous en parler pour la première fois. Alors, Pog on Track, qu'est-ce que c'est C'est trois amis qui ont privatisé un circuit complet pendant trois jours, ainsi qu'une piste d'accélération. Bon, je suis un de ces amis. On a chacun pris un camion énorme et on, est, on a mis à l'intérieur toutes nos voitures ce qui fait qu'on a réuni 22 voitures exceptionnelles. Je ne vais pas vous dire ce qu'il y avait, hein, mais il y avait genre 5 Ferrari, 5 Porsche. Et il y a des voitures absolument hors normes. Et on se les a échangées euh, comme des gamins en fait pendant 3 jours. Et on a aussi déterminé laquelle était la plus rapide parce qu'on les a fait s'affronter en drag race. Euh, et j'ai voulu tout vous partager. J'ai vraiment voulu que euh, vous soyez au là avec nous et ce qui fait que eh ben, plein de caméras ont dû être utilisées et, et filmées de manière continue euh, par exemple on peut faire un drag race 
eh bien, j'ai déterminé que pour que vous vous sentiez vraiment au cœur de l'action, il fallait 16 caméras qui tournent simultanément. Par exemple, il fallait un FPV qui survole la piste et qui puisse suivre les voitures qui s'élancent. Il fallait des caméras au départ, des caméras au bord de la piste, des caméras au milieu de la piste QAQ pour vous faire sentir la vitesse, des caméras dans la voiture pour pouvoir filmer les réactions des pilotes, des caméras sur les voitures pour filmer l'autre voiture qui s'éloigne, un drone pour pouvoir avoir un plan d'ensemble et bien sûr une caméra à l'arrivée. Voilà. Parfois, je filmais aussi en 8K, ce qui fait qu'on a fait 18 téraoctets de rush en 3 jours. Voilà pourquoi j'ai besoin d'ordinateurs surpuissants comme ça. Bon, voilà. Bon, j'espère que ça va vous faire plaisir. En tout cas, bon, à défaut, bah, moi, en tout cas, ça m'aura... Euh, j'aurais kiffé, j'aurais pris mon pied. Alors, bien sûr, à l'avenir, il va m'arriver de vous faire des vidéos simplement en prenant euh, une caméra ou même en prenant mon téléphone et en vous faisant une vidéo comme ça. Mais... Désormais, j'ai la capacité de vous faire de temps à autre une super production poguienne et je vais certainement utiliser cette capacité. Alors, vous vous demandez aussi certainement, et pour les sous, quoi, comment tu vas rentabiliser tout ça Mais la vérité, c'est que je ne vais jamais rentabiliser tout ça. Tout ce que je vous ai montré, là, euh, genre 50 000 euros de caméra, 50 000 euros de ici euh, d'objectifs, etc. et tout le reste, eh bien, c'est simplement pas possible euh, avec l'économie de YouTube que je rentre dans mes frais. C'est pas avec mes 750 euros de, euh, pour un million de vues de YouTube monnaie ou bien alors avec euh, mes trois placements produits euh, annuels que je vais aller très loin comme ça. Mais peu importe. Peu importe, j'estime que ça le vaut. Tout à fait. Abonnez-vous alors, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, activez la petite cloche là parce que certains d'entre vous m'ont dit que euh, j'avais beau poster, et eh bien ils ne recevaient pas euh, la, la nouvelle vidéo. Donc la petite cloche permet d'avoir une notification de nouveauté chaque fois que je poste une vidéo. Abonnez-vous, profitez-en euh, pour Pog on Track, mais aussi pour tout ce que je vais sortir, puisque à partir de maintenant, à partir de cette vidéo, c'est parti. C'est une vidéo par semaine jusqu'à la fin de l'année, et même au-delà, même l'année prochaine. Et ça va être que du lourd, promis. Euh, il y a par exemple les séries des Gumball que vous attendez depuis longtemps, euh, 4 heures en tout. Euh, donc j'ai vraiment, je vais vous faire vivre de l'intérieur ce euh, rallye de tous les extrêmes. Il y a aussi le Pop Tour, les vidéos par exemple technologiques que vous allez me demander, eh bien, je vais les faire pareillement, plus tout ce qui va m'arriver au fur et à mesure que je vais euh, bah, vous partager euh, sur YouTube. Bon voilà, je me suis lâché. On a, fait, on a passé tout notre été à monter des vidéos. Donc, profitez-en. C'est gratuit. Tout le monde y a droit. Même les haters. <rire> ah, sauf ceux que j'ai bannis. Ah, je suis sûr que vous aimez la musique comme moi. Ça tombe bien parce que tout ça, je vais vous l'offrir. C'est 20 écouteurs. Ce sont les meilleurs, sans fil. C'est aussi 3 casques. Et je vais vous faire un grand concours Instagram euh, gratuit avec un tirage au sort. Et il y aura donc euh, tout plein de gagnants. Vous gagnerez par exemple euh, ces AirPods Max de chez Apple. Tout à fait joli, 630 euros. Aussi, euh, une version noire. En fait, j'ai tout en double avec des couleurs différentes. Euh, ou bien encore ici, euh, le Bangle Lucen H95 qui est euh, à 800 euros et qui est vraiment très bien. Je dois vous faire une vidéo, un grand comparatif de l'ensemble. Je n'ai pas encore eu le temps de la faire. Ensuite, je ferai le concours. Euh, bah, Ce n'est pas bien grave euh, que je n'ai pas eu le temps puisque en fait, les nouveaux écouteurs qui sortent, je les ajoute, je les ajouterai à la vidéo et je les ajouterai au concours aussi. Rapidement, je vous montre, euh, je vous spoil <rire> la grande comparaison qui va sortir sur YouTube. Voici mes trois favoris. Actuellement, c'est le Sony qui est très bien, le WT-1000XM4 qui fait partie des trois meilleurs, le Sennheiser Momentum et peut-être celui que je préfère, c'est le Bose QuietComfort. Voilà. Ça continue par ici. Alors, pour rester dans l'audio, mais en un peu plus gros, voici la Beolab 90. C'est une enceinte de 8200 watts avec 18 haut-parleurs à l'intérieur. 35 000 euros. C'est euh, euh, fabriqué par Bang Lucen, qui est une vénérable société danoise qui existe depuis 90 ans. D'ailleurs, euh, enfin depuis 90 ans, d'ailleurs, Beolab 90, c'est pour fêter leurs 90 ans. Donc, il y a tout leur savoir-faire qui se retrouve là. Euh, ils sont réputés pour leur design, hein. ils ont même euh, certains de leurs produits qui sont exposés au MoMA. 
Museum of Modern Art à New York, donc c'est ça qui m'intéresse. Eh bien, ouais, mais moi j'utilise ça pour euh, en fait mon home cinéma, donc j'ai besoin de plus qu'une seule Beolab 90, j'en ai une autre là, et une autre là, et aussi une là. 4 Beolab 90, je suis la seule installation au monde à en avoir 4, imaginez-vous 4 fois 8200 watts. Ma télé alors, ma chère télé, euh, c'est une B Harmony 88, ça veut dire 88 pouces, 8K. En diffusion, c'est de l'OLED, c'est du HDR. Ça, c'est l'enceinte centrale qui se déploie de manière euh, jolie, mais euh, pas très rapide. Voilà. Euh, franchement, c'est super. Waouh Franchement, l'image, c'est mieux qu'au cinéma. C'est euh, euh, il faut les couleurs, les... c'est pas tant la résolution, hein. le, le, le 8K ça se sent pas, de toute façon il n'y a pas de contenu 8K où c'est de l'upscaling, mais, euh, mais, mais c'est vraiment euh, euh, la gamme dynamique et tout ça. C'est mieux qu'au cinéma parce qu'en fait un, au cinéma c'est la projection, donc il y a un rebond de lumière, il y a une déperdition de lumière, là c'est pas le cas, il y a une euh, en fait, euh, diffusion de lumière. J'ai d'ailleurs un projecteur là-bas, c'est un projecteur laser 4K Sony, et en fait, il y a une toile qui descend, qui se met devant. Et comme ça, je peux avoir une image plus grande par-dessus. Mais euh, en vérité, je préfère la télé. Quoi. Je n'utilise plus ma toile parce que la qualité est tellement waouh que voilà. Quoi. Au total, tout ça, 250 000 euros, rien que pour le home cinéma. Et pourtant, je ne suis pas satisfait. Eh <rire> bien oui, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a plein de problèmes techniques euh, qui mettent des mois à être résolus. Donc, Bang et Hussein, ils ne sont pas à la hauteur. Et euh, l'autre petit problème, c'est que euh, l'enceinte centrale là que vous voyez, elle n'est pas aussi bonne que les Beolab 90. Et ça s'entend, et ce qui fait qu'on perd de la magie. Ce qui fait que souvent, je retire l'enceinte centrale et je perds euh, l'aspect directionnel de la musique. Quoi. Je perds le, les voix, c'est tout à fait dommage de, de faire ça. Alors, c'est la folie, c'est très cher, mais euh, je ne regrette pas parce qu'en fait, euh, pour moi, c'est une forme d'accomplissement. J'ai toujours été tellement euh, amoureux du cinéma, amoureux de, de l'image. Euh, le petit Pog, là, enfin le Pog euh, adolescent qui passait euh, son temps dans les salles de cinéma, ben, il serait fier de moi maintenant. Voilà, pour moi, c'est un accomplissement. Euh, et c'est magique. C'est vraiment franchement magique. Euh, malgré les problèmes, quoi. L'image en particulier, c'est complètement bluffant. Le son aussi, euh, chair de poule hein, parfois. Quand il, il pleut par exemple dans le film, je regarde à l'extérieur pour voir si jamais il ne pleut pas non plus. Et j'ai l'impression de profiter à fond euh, de tous les talents qui sont mis dans les films et aussi dans les séries. Parce que maintenant les séries deviennent cinématographiques. Hein, et, et ça a un sens tout particulier d'avoir un homme cinéma euh, euh, maintenant, maintenant que en fait, les, les films bah, ils sortent en même temps au cinéma et en streaming quoi et euh, la qualité des séries augmente donc bon donc euh, voilà c'est euh, c'est vraiment génial c'est vraiment génial d'ailleurs toute cette vidéo elle est tournée en 8k et oui vous pouvez euh, là en bas euh, sur youtube appuyer sur euh, le petit euh, bouton euh, cliquer et puis hop et vous choisissez la, euh, la, la, la allez, allez faites le 8k comme ça vous, vous allez voir une projection 8k enfin tout ça en 8k ah ouais vous avez pas d'écran 8k c'est ça je vois le genre. Maintenant, mon nouveau bolide, il est là-bas. Regardez ça. Voilà. C'est une trottinette, mais certainement pas n'importe quelle trottinette. C'est une trottinette qui va jusqu'à 90 km h C'est la Dualtron Storm. Trottinette électrique, 60 km d'autonomie. Et euh, bon, alors comme d'habitude, hein, si jamais vous voulez que je vous la teste, vous n'avez qu'à demander. Euh, mais je crains que je laisse ma vie sur ce coup-là. C'est la trottinette de Batman. Bon, je vous montre aussi euh, ma caméra car. J'ai déjà eu l'occasion de vous montrer. Bon, je fais toujours des évolutions, hein, comme tout mon matos. Alors, ici, c'est 
le, le truc principal avec un black arm ça coûte 7000 euros ça permet de stabiliser grâce au ressort que vous voyez là ensuite en dessous vous avez un ronin 2 qu'il faut euh, 7000 euros aussi qui encore un niveau de stabilisation qui est pilotable ensuite un alpha one 8k pareil il y a des technologies de stabilisation à l'intérieur et je vais changer en fait l'objectif pour pouvoir en fait varier euh, l'angle depuis l'intérieur et la 8K, c'est très utile parce qu'on n'a pas l'occasion de cadrer bien lorsqu'on roule. Donc, on peut euh, comme ça euh, extraire. Voilà. Ça, c'est euh, la zone de pilotage. On peut tout à fait extraire un recadrage qui nous intéresse. Il y a aussi une caméra qui est devant. C'est encore un Alpha One. Venez par ici voir mes drones le DJI Inspire 2, ça c'est un drone cinéma, grosso modo ça coûte 15 000 euros tout compris. La caméra s'appelle X7 et en fait ce sont des objectifs interchangeables. C est, c est, c est, en fait c'est très qualitatif, c'est pour euh, faire de beaux plans et ça peut être stationnaire. J'utilise aussi de plus en plus de FPV. FPV que voilà en fait. Là c'est euh, le DJI FPV. Euh, je crois que c'est 1300 euros. Mais souvent on utilise euh, des FPV fait maison. En fait, la différence, c'est que ça va beaucoup plus vite. Le FPV qu'on a utilisé sur un Pog on Track, il fait du 0 au 100 km h en une seconde. <rire> c'est beaucoup plus rapide que mes voitures. Euh, il va jusqu'à 150 km h aussi. Et par contre, il ne peut pas être stabilisé. Quoi. Il peut pas... Euh, enfin, il, peut, voilà, il est forcément toujours en mouvement. Et ça se pilote comme ça, avec un petit joystick... Et il y a un retour. On est complètement en immersion. C'est super impressionnant. Bon, voilà, on a fait un petit peu le tour de mes merveilles technologiques. On est euh, dans une période où les technologies évoluent sans cesse. C'est une période qui est super enthousiasmante. Euh, bah, je suis à gars de mon époque, donc euh, j'ai la chance de pouvoir, euh, de pouvoir profiter de tout ça, de pouvoir voir. Je suis tellement curieux, donc... Euh, je, je, je prends mon pied et on peut faire des choses toujours, toujours mieux, hein, toujours plus exceptionnelles. Franchement, on arrive à une qualité euh, qui, qui était simplement inimaginable euh, et qui est accessible à tout le monde, qui était inimaginable il y a 5 ans, 10 ans, et ça n'arrête pas. Le FPV, ça permet par exemple de faire des plans euh, impossibles, ou en tout cas qu'on n'avait jamais vu auparavant, et j'adore d'ailleurs cette notion, cette idée de faire des plans euh, qui sont différents. Alors bien sûr, c'est complètement euh, exagéré pour YouTube, mais c'est mon style. Ce qui est important dans YouTube, c'est finalement d'être fidèle à soi-même. C'est vraiment très personnel, tous les réseaux sociaux. Donc, il faut s'exprimer à sa manière. Bah, ça, là, c'est ma manière. Mais tout ça n'empêche absolument pas que mon but, c'est de vous faire des choses, euh, d'être le plus proche de vous, en fait, d'essayer de créer une proximité. Et ça, et ça si ça se développe, c'est comment, euh, comment interagir ensemble, vous voyez comment, euh, comment vous montrer, parce que c'est... Enfin, euh, vous montrer ma vie, vous montrer mon intimité, ce que je pense, euh, pa partager, enfin, il y a plein de choses. C'est un petit peu comme si on était au début du cinéma sur YouTube. Il euh, y a plein de choses à inventer, il n'y a pas de règles qui existent véritablement. Et, et j'explore, j'explore, j'explore et je vais encore explorer euh, euh, pendant bien longtemps. Et avec vous, si vous le voulez bien. Parce que, euh, parce que, parce qu'au final, ben, je, 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 je prends mon pied avec tout ça. Je, je compte plus vous parler technologie maintenant, plus vous partager cette passion aussi. Et je crois que vous avez bien compris que définitivement je suis vraiment un gros geek. Ouh, ouh.